karibu asante kwa kuchagua TBC2 ya kijanja zaidi hii ni binti bora kipindi pekee cha wasichana ambacho kinalenga kumfinyanga binti na kumtoa kwenye ukawaida na kumfanya hawa binti bora unakipata hapa TBC2 saa tatu kamili usiku na marudio ni Jumatano saa tano kamili na marudio mengine ni Jumapili saa nne kamili mi jina langu naitwa Sizi Apuya niko na mrembo mwenzangu hapa Teresa Mbuyumi rafiki wa binti nikukumbusha tu tunapatikana katika kingamuzi cha Star Times uh, na watumiaji wa dish ni channel 446 watumiaji wa antena ni channel 102 na kwenye kingamuzi cha Continental hatujawasahau tunapatikana kwenye channel namba kumi. lakini pia usiache kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii Instagram, Facebook na Twitter pale tuachie ujumbe wako tuambie unatamani uone nini kwenye binti bora toa comments kuhusu mada uh, nasi tutazisoma kama zilivyo dada lao mm-hmm. hebu waambie nyuso zetu zimependeza sana yani the one and only Daji Saloon anapatikana pale Ngome Kongwe Afrika sana gorofa ya pili ukifika mm-hmm. pale yani wewe panda ngazi au panda lift mm-hmm. au panda ngazi ili wafanye mazoezi <laughs> Tumeambia hivi unapita Lakini gorofa yes. namba mbili sio mbali ukifika pale utakutana na wadada watakuremba kama mimi si naniona nilivyo mm-hmm. eh watakupodoa pale watakupa pia ushauri wote wa masuala ya ngozi kuifanya ngozi yako iwe salama. Okay. Mm. Tunaenda zetu jamvini lakini kabla hatujakwenda nikwambie tu leo jamvini bwana tumeongea mabadiliko anayopitia binti kutokana na kipindi cha ukuaji. Mm. Kipindi fulani hivi Teresa mm. cha mpito pale. Na kita full shade. Yaani pale pana kwa pamoto kweli kweli. Binti anaanza kuwa na majibu, mm. mabadiliko ya mwili vile anavyojiona anakuwa mrembo na nini watu wanamsifia, mm. mambo yanaanza kuwa mengi. Yaani wewe vitu vinatengenezeka kifua. Yaani afu kuna kwa mtelezo ni very natural yaani yani mambo yanakuwa sasa kwenye kipindi kama hicho binti anakutana na mambo mengi sana. Mm. Tunatamani apate maarifa ya kujua namna kukabiliana mm, nayo. Twende jamvini tukakutane na mgeni wetu atuambie binti anapita vipi kwenye kipindi hiki. Karibu jamvini hapa binti unakutana na wataalamu wenye kujua mada mbalimbali. Mbali. Lengo ni kukufinyanga wewe binti na kukufanya uwe bora kwa kukupa maarifa, mbinu na maujanja kutoka hapa Ujanjani HQ TBC2 ya kijanja zaidi. Hii ni binti bora na hapa ni kwenye jamvi letu. Nina mgeni wangu. Kaba sijamsema ni nani? Kukumbushe, leo mezani tunaongelea mabadiliko ya tabia wakati binti anakuwa. Anakutana na mambo mengi, mengine mapya, hajai kuyaona, yanamvuruga na kumchanganya. Tunamsaidiaje huyu binti ili aweze kukabiliana na hayo mabadiliko? Siko peke yangu, nina mgeni hapa. Karibu sana madam. Asante. Karibu jitambulishe, unaitwa nani? Tukufahamu, afu twende kwenye mada yetu. Asante. Kwa majina anaitwa Sylvia Ruambo, ni mwanaharakati wa haki za watoto na watoto wenye ulemavu, lakini pia ni feministi na kwa taaluma ni mwalimu. Okay. Mwalimu wao anakuwa ni mlezi wa watu wengi sana. Najua mikononi mwako wamepita wengi, wengi sana. Okay. Hiki kipindi cha mabinti tunazungumza na mabinti zetu. Ndiyo. Na leo mada mezani tunaongelea mabadiliko ya tabia hasa kwenye wakati binti anakuwa pale ambapo anaelekea kwenye kubale na akiwa kwenye bale yenyewe. Mm. Anakutana na mabadiliko <coughs> mengi sana. Hebu tuongelee haya mabadiliko ya ndani yale ya kimaumbile kidogo lakini na tabia. Tuambie mabadiliko ya tabia hasa binti anavyokuwa huwa yanasababishwa na vitu gani? Asante. Kwanza kila binti ni wa kipekee yake na kila mzazi ni wa kipeke yake. Lakini mwisho wa siku anapokuja linapokuja swala la mabadiliko, kila binti anapitia mabadiliko. Kinachopelekea utofauti ni mazingira ambayo binti yupo na watu wanaomzunguka. Lakini katika kipindi cha makuzi binti anakuwa kimwili, binti anakuwa kiakili, binti anakuwa kihisia. Lakini pia hata kiakademi kwenye masomo anabadilika ana, anakuwa tofauti kidogo kabla sijaja kwenye kimwili tuangamini kabla hatujaja kwenye tabia tuangalie kimwili mm. na kimwili tunaona anakuwa na mabadiliko ambayo watu wote tunayafahamu sinaja kuyasema <laughs> lakini binti anapokuwa na yale mabadiliko ya kimwili yanamfanya pia ajenge tabia fulani nyingine za aibu mm. mwili unapelekea pia tabia anaweza kawa binti ana aibu kutokana mm. na mwili wake unavobadilika lakini pia huyu binti kihisia anaweza kajikuta anabadilika kutokana na vichocheo vya ndani ya mwili wake 
hormones mm. pituitary glands ambazo zinapelekea mabadiliko katika mwili wa msichana anaweza kawa na mabadiliko kihisia akashindwa kuhimili hisia akajikuta ni mtu mwenye hasira akajikuta ni mtu mwenye kuchanganyikiwa akajikuta ni mtu ambaye ana vitu ambavyo anapenda kuvifanya na jamii haimuelewi lakini na yeye mwenyewe hajui kama vile vitu anavifanya kwa sababu anakuwa kwenye mabadiliko ya tabia na kihisia wakati huo mwili haujamtengenezea uelewa au uwezo wa kuweza kukabiliana na yale mabadiliko yake ya kihisia na kitabia hmm. na ndipo sasa suala la jamii walimu wazazi linapoingia ili kuweza kumsaidia huyu binti aweze kuendana na mabadiliko yake ya kitabia anapokuwa. Okay. Uh, maarifa gani binti anatakiwa awe nayo akiwa anaelekea kwenye kubale na akiwa ndani ya bale ili kuweza kumudu kuyamudu haya mabadiliko. Uh, huyu msichana kwanza anapokuwa ni lazima atengenezewe ni, ni, ni watoto wote. Mm. Watengenezewe uh, watengenezewe watengewe muda ambao watakuwa wanaelezwa kwa umri huu ukifikia unaelekea kwenye mabadiliko ya mwili utaona matiti labda yametoka uh, utaona sauti inabadilika nyonga inabadilika lakini pia naweza kaambia utaona sasa unaanza kutoka damu kwa mara ya kwanza kuvunja ungo mm. kwa mvulana labda utaanza kwa mara ya kwanza kuanza kuingia kwenye zile ndoto nyevu kwa hiyo wakianza kuandaliwa kwamba kuna mabadiliko ya mwili wanaandaliwa pia kwamba vichocheo vinavyochochea mwili kubadilika pia vinaathiri tabia. Mm. Kwa hiyo unapokuwa katika kimwili ujue pia na tabia utaanza kubadilika. Sasa kwenye kubadilika tabia tuambi utaanza kuona hivi, utaanza kuona hivi. Lakini mzazi unatakiwa pia ujue kuwa utaanza kuona zile mood swings. Mara hii amekuwa na tabia ya furaha, mm. mara hii amekuwa na tabia ya huzuni, mara hii anataka zaidi kuwa na marafiki zake, mara hii anataka vile vitu ambavyo alikuwa anakutegemea mzazi avifanye yeye mwenyewe. Kuna wakati anataka awe na privacy, akae peke yake, ajifikirie vitu vyake. Kuna wakati anataka kujiona kama anachukua zile size ana yuko kwenye productive na reproductive roles mm. majukumu ya uzalishaji lakini pia majukumu ya kuzaa kwa hiyo anataka ajione mimi ni mkubwa akiwa na wadogo zake atapenda akae awalee awaelekeze lakini pia akiwa na wenzake anataka aonekane yeye tayari ni mkubwa kwa mzazi anataka kuonekana kwamba mimi nina uwezo wa kujitegemea kwa hiyo anaanza kujidea touch kwa, 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 kwa mzazi sasa mzazi ile anaona huyu mbona ameanza kujikuwa peke yake peke yake mbona anatumia muda mrefu zaidi na marafiki hapo sasa ndiyo mgongano unapoanza kuwa kwa mzazi inabidi aanze kuelewa kuwa kipindi hiki mtoto anapenda zaidi ajitegemee awe peke yake aweze kuwa na marafiki na mzazi usipoweza kukabiliana na binti katika kipindi hiki ndio unakuwa umempoteza mazima mm. kwa sababu kuna kulikuwa na semina fulani ya mambo ya afya ya akili mm. wazazi wasema sasa hivi tunajikuta wazazi tuko kwenye migongano sana na watoto lakini ni kwa sababu hatujawaandaa katika makuzi hatusemi nao zamani sisi tulikuwa tunaandaliwa utaenda kwa shangazi mm. kwa nani sasa mm. siku hizi hatuoni watoto kwenda vijijini kwa mabibi wala kwa mashangazi lakini basi wazazi hata katika ubize wetu tupate muda wa kusema na watoto ili wanapojiandaa katika hatua za makuzi ya kimwili mm. ajue pia nitakuwa kwenye hatua za ma makuzi ya kihisia na kitabia ambayo pia inabidi mzazi umuongoze jamii imuongoze kwa sababu tutakutana na academic pressure mm. jamii itaanza kumuona watofauti mzazi ndio kabisa unamuona watofauti wakubwa zake wanamuona kabadilika hawajui kwamba na wao walipitia, walipitia. kwenye hii hatua mm. mm. kwa hiyo natakiwa pale tumsaidie tuweze kumuelewa lakini pia tumuongoze tusimuache moja kwa moja tukasema basi hao wamekuwa mjeuri tutajikuta mtoto anachanganyikiwa kwa sababu nyie hamumuelewi anajiona yuko sawa na mzazi unachanganyikiwa kwa sababu humuelewi mtoto wako utampiga utaanza kumuita majina mabaya utaanza kumuona ana tabia mbaya ambazo mm. kumbe wala hana ni sababu tu ya makuzi halafu sasa mnajikuta mmeachana mazima binti anaanza kujiattach na watu wengine ambao sasa ataona labda hawa wananielewa mm. na huko sasa ndo anaenda kuharibika kabisa, kabisa. Mm. yani kama nimekuelewa vizuri madam iki kipindi tusipokuwa waangalifu mm. maki najiweka na mimi Ndiyo. kama mzazi kama dada mm. kama mama kwenye mm. jamii tusipokuwa waangalifu binti tunaweza akapotea kabisa, kabisa. mbinu ambazo binti anaweza akazitumia kumsaidia katika kipindi hiki kwa sababu ni champito apite, apite akiwa salama mm. yani atoke lakini akiwa bado ana ndoto zake 
ana uwezo wa kutimiza malengo, mm. anaweza kujisimamia na muhimu zaidi anajijua na kujitambua. Binti kwanza sasa kwa sababu anakwenda kujijua sasa kwamba ni anakwenda kwenye kukua mm. na yeye inabidi achukulie kwamba hiki ni kipindi cha mpito. <laughs> na kwa vile ni kipindi cha mpito kuna zile tabia anazojua kabisa kuwa hizi ni, hiki nikifanya kwa mzazi wangu hakitakuwa sawa. Kwa mfano, ni muda ambao binti anakuwa kwenye academic competition na wenzake, mm. atapenda asome zaidi ingawa wazazi tutachukulia kwa nini amechelewa kurudi. Mm. Lakini ndio kipindi hiki atapenda nisome ili na mimi nionekane, kwa mwalimu nionekane, kwa mzazi nionekane. Lakini mzazi haelewi. Kwa hiyo ndio kipindi atakuwa anataka asome zaidi. Kwa hiyo binti inabidi ajenge ukaribu na kumweleza mzazi kuwa kipi, mimi ninapenda kusoma zaidi sasa hivi labda darasani ninakutana na changamoto hizi ambazo na mimi napenda nikabiliane nazo mm. halafu mzazi ndio anayetakiwa muelewe binti zaidi kwa hiyo binti wakati anajijua kuwa ninakuwa ili aweze sasa kuendelea kubaki kuwa bora inabidi aendelee kujisoma na ku, kurudi nyuma aweze ku control mihemko yake mm. kama ni hasira za kupitiliza kama ni ile kukana ku hang na wenzio muda mrefu kupitiliza mm. kama ni kipindi ambacho unajiona ni nataka sasa kukabiliana na pressure ambayo mzazi ana, anaona nikikaa ndani peke yangu mzazi anaona kwamba ninakuwa labda ninafanya vitu vyangu basi nimevema kumwambia mama mimi kipindi kinapenda nikae nitafakari zaidi niweze kujifunza zaidi niweze kama ni kujiconnect na Mungu wangu zaidi ili niweze kujielewa na kutoka hapa nikiwa na chochote niwe na uhuru wa kumuuliza mzazi mm. chochote unachokutana nacho unachokabiliana nacho hata kama unajiona saa hizi nimekuwa kwenye hali hii na baadaye nimekuwa kwenye hali hii shirikishe mzazi na wazazi tu wasikivu kwa sababu ni kipindi ambacho wasichana wetu wanatuhitaji kuliko wakati mwingine wowote okay ni kweli kabisa sasa madam kwa man, kwa minajiri hiyo mm. huyu binti huyu asipokuwa na maarifa asipotumia mbinu inavyotakiwa mm. anakutana na madhara gani hasa katika kipindi cha mabadiliko kwanza kuna athari za kupata afadhaiko uh, anaweza kajiona kama haeleweki na kila anachofanya naona kama watu hawanielewi basi yule binti anajikuta ananywea anakosa kujiamini binti ambaye alikuwa ni mchangamfu kawaida bado unamuona ame 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 amerudi nyuma mm. na hii ikiendelea ndio anakuja kutokea afya ya akili ndio unakuta binti anapata sasa stress ambazo ni unnecessary kwa sababu tu ameshindwa kupata mtu sahihi wa kumuelekeza lakini pia kuna hatari ya magonjwa mm. kwa sababu binti huyu yuko kwenye kukua kwenye kukua kuna kuvunja ungo kuna mengi anahitaji aelekezwe kuwa msafi anahitaji kuelekezwa namna ya kujitunza akiwa kwenye siku zake anahitaji kujua kuwa katika hali hii ya kukua ina maana sasa ukikutana na mwanaume kitatokea hii apewe taarifa ili aweze kuepuka vi, vihunzi vyote vinavyopelekea katika ukuaji wake kwa sababu pamoja na ukuaji wa tabia anakuwa me, anakuwa kihisia anabadilika kihisia mm. zile sexual hormones zinazompelekea labda kukua kwa matiti kuvunja ungo pia zinampelekea matamanio kwa akifundishwa akambiwe hii ni hali ya muda ya kupita ina maana atajifunza kukabiliana nayo kufanya mazoezi kuwa mtu wa sala kufanya shughuli za kwenye jamii ili yale mawazo na hisia zinazomjia aweze kuzi potezea. Mm. Kwa hiyo taarifa sahihi kwa binti kutoka kwa mzazi au mlezi au mwalimu ndivyo vinavyopelekea sasa binti aweze kukabiliana na haya magonjwa ambayo tunasema anaweza kukutana nayo. Lakini pia binti huyu kumbuka sasa kama atashindwa kuelimishwa vizuri akaamua sasa zile hisia kuziitikia kwa mm. namna inavyo anavyoona yeye. Mm, mm. Akakutana na wanaume ndio anaenda kukutana na mimba anaenda kukutana na magonjwa na ndipo ndoto zake sasa zinakwenda kupotea ehe mm. okay uh, mzazi umedonoa donoa ila nataka uongee kwa msistizo da silivia mm. kwa sababu unajua uzito wake kwa sababu umri tunaoongelea wa binti kwenye hichi kipindi ni umri ambao yuko nyumbani mm. muda mwingi wachache sana wanakuwa hawako nyumbani muda huu asipokuwa nyumbani labda yuko shuleni mm. mzazi mlezi ana jukumu gani kumsaidia huyu binti kupita kwenye hichi kipindi cha mpitu cha mabadiliko na atoke akiwa salama maana hilo ndo tunachokitaka apite lakini atoke akiwa mabadiliko mm. eh. kuna wanaotoka salama lakini tunasema kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu mm -hmm. na mzazi hajafanya chochote mm -hmm. kuna wanaotoka salama kwa sababu wamejikuta wameona wenzao walikopitia na athari zake ndio mm -hmm. maana nilitangulia kusema mazingira yanamshepu binti mm -hmm. kwa hiyo 
kuna mtoto anayekuwa boarding na kuna mtoto anayekuwa nyumbani na wakati mwingine yule anayekuwa nyumbani pia hapati fursa ya kuwa karibu na mzazi hakuna tofauti na yule aliyekuwa boarding kwa hiyo mimi ninaomba wazazi kwanza tuwe na muda na watoto wetu mwingine anakuambia mtoto wangu mdogo ndio katika huo umri wa udogo mwambie yale ambayo katika udogo wake anaweza akayameza ongea na mtoto wako kuhusu mabadiliko ya mwili ongea na mtoto wako kuhusu jamii inayomzunguka ongea na mtoto wako kuhusu hatari ambazo zinamzunguka yeye katika makuzi yake tunaona kabisa watoto wengi sasa hivi wanabakwa wanalawitiwa wanaibiwa mabinti wanapotea mm. kuna hizi human trafficking wanakutana na changamoto nyingi na hapa naomba ni semi ni kwa mtoto wa kike na wa kiume sasa hivi mm. kwa wazazi wa, yani kuliko kuja kujuta majuto ni mjukuu mm. waanze sasa kusema na watoto wao mama ongea na mtoto wako baba ongea na mtoto wako wajue kwamba kuna hatua za makuzi na katika kukua kuna kukua kwa mwili. Wanapokuwa na kubadilika kimwili kuna watu nje wanawaona. Mm, na mm. nyingine hata ndugu wa karibu wanaanza kujenga matamanio. Ndio hatari za mtoto kubakwa, kulawitiwa. Awe wa kike, awe wa kiume. Wote wanakutana na hizi hatari. Mm -hmm. Kwa hiyo mzazi useme nao, uwaelekeze na mbinu za kukabiliana na hatari zozote ambazo zitakuwakuta wakati wana wanakuwa na ndio maana unaona sasa hivi kuna zile nyimbo usiniguse mm, don't touch, don't touch me yes. mm. yani imebidi tuje na mbinu tofauti kwa sababu dunia inavyokwenda tunakwenda pabaya zaidi na ni kwa sababu wazazi tumejikuta hatuna muda wa malezi tunatafuta okay. basi katika kutafuta kwetu tuhakikishe watoto wetu wanavuka salama kipindi chao cha utoto na ujana kwenda utuuzimani ili watimize ndoto zao na wewe mzazi ujivunie kuwa nimekuza mtoto lakini kwa bidii sio kwamba amechomoka mwenyewe mm, mzazi huo mm. umechangia turudi tusimame kwenye nafasi zetu ongea na binti yako ongea na kijana wako akisikia kutoka kwako inakuwa ni taarifa sahihi na taarifa salama zaidi ya mkini unajiuliza unaanzia wapi jifunze na wewe pia ili umudu na upate kitu cha kumwambia madam silivia huyu binti huyu ambaye anakuwa saizi amechanganyikiwa haelewi hana wa kumwambia natamani umwambie kitu basi nimwambie binti huyo ambaye anakuwa na hajui hajapata mtu wa kumuelewesha mm. na wa kusema naye binti sema na moyo wako tumetoka kusema sasa hivi lakini sema na moyo wako jijue mm. kuwa unapitia chochote unachopitia binti jua kuwa ni hatua ya mpito kuelekea kwenye kukua na kwa sababu unakwenda kwenye kukua binti yangu jifunze kusoma mwili wako Jifunze kusoma na kukabiliana na mihemko lakini pia tizama jamii unayoiendea na zile changamoto za kwenye jamii. Jifunze kutoka kwa wale ambao wamesha pita katika maisha uliyopitia wewe. Aidha walipita katika mabaya jifunze kutoka kwao na waliofanya vizuri jifunze kutoka kwao ili uweze kufikia ndoto zako. Okay. Madam kwa nondo hizi ulizokuwa nazo tazamaji anetuangalia muda huu ana mengi ambayo anatamani kuyapata kutoka kwako. Tuambie anakupataje kwenye mitandao ya kijamii, namba ya simu ili waweze kukutafuta. Asante. Uh, ninapatikana Facebook, Insta, uh, LinkedIn pamoja na Twitter kwa jina la Sylvia Ruambo. Lakini namba zangu za simu ni 0767 222850. Karibuni sana. Wow. Madam mimi nakushukuru. Asante kwa muda wako. Ulivyoviongea leo ni kuhakikishie umepanda mbegu iliyo bora. Kuna mabinti wengi sana ambao wametusikia pamoja na wazazi na walezi watavichukua na kuvifanyia kazi. Maana kusikia ni moja lakini kufanyia kazi, kazi ni kitu kingine. kingine. Karibu tena TBC2. Hongera kwa kazi nzuri. Asante sana. Tumemsikia Madam Slivia ametueleza uh, ni vitu gani binti anapitia lakini la muhimu zaidi nimependa alivyosisitiza wazazi kuongea na watoto wao sana. Yaani mambo ya kujizima data na kusema oh mimi mwanangu ni mdogo na anzaje unajua mimi naweza nikajitolea mfano. Mimi nimeifanya hiyo kwa mtoto wangu. Ona. Mm, unajua eh? Yapo mimi mwangu alinialitupa kwa bibi. <laughs> Mimi ni nilimwangalia bibi kasi hapa nikimpeleka sawa anajua vitu kinga sana hapa nataka alafu kuna kitu ambacho mimi nilipitia ambavyo ni kipindi cha kubalee ambacho sikutamani mtoto wangu apitie yani nilibebwa hivyo vafu katika kubebwa sikuambiwa tushete nyumbani yani nimevunja ungo ile siku ya kwanza alafu nikanyanyulwa 
Mama anaona anatetemeka anaingia anatoka. Mm. Alafu anabeba na changanyikiwa fulani. Ananipeka kwa shangazi yake ambayo mikoa ngo anakuwa bibi. Alafu sijui chochote. Mm. I was blind. Na hisi wazazi wa zamani wengi labda walikuwa nakosa pia ile elimu. Maana yes. nilipata mimi nilipofika nikamwambia mama ndo nimeingia, nimeanza period. Akaniambia sawa akanipa tu chu, eh, nilikuwa na chupi mpya. Akanipatia na, na pedi, akanielekeza namna kufunga, nikaenda chooni nikaoga. Bafuni nikaoga nikavaa. Mm. Nilipomaliza kuvaa hakuongea mimi chochote. Simu ilikuwa ishapigwa kwa bibi. Hey. Akanipaongea na bibi. Kwa mama yangu hakuwahi kuniambia chochote yani. Sasa mimi hiyo kuna maswali mengi. Mengi, yani hiyo kutokuambiwa hiyo ilinifanya nilipitia hali fulani ya kuto kujisikia vizuri na kuto kufurahia ile hali mm. na kuwa na maswali mengi. Mm. So ilibidi nijifunze, niweke muda na nguvu kwenye kujifunza mm. na nikajiapiza. Nikipata mm. watoto wa kike nitalibeba ili jukumu kwa ukubwa. Nimeanza kusoma mwanangu ufika miaka 8 nikasema mm. no. Sasa umefika wakati wa kwanza wako muongelesha. Mm -hmm. Na nikaanza kumuongelesha. Mzazi, ili jukumu ni la kwako. Vitu vipo jamani kwenye gugu eh. Hata uhitaji kutumia vitabu, nguvu kubwa, vitabu wadao, vipo. Wapo wengi hey, kama wapo, kina kama kina madam Silvia wako wengi ambao wao wanatoa hizo elimu mashuleni, ukimtafuta atakuja hata kama ni kazini kwako mm -hmm. nyumbani akusaidia kukupa maujuzi wewe ili uyahamishe kwa mtoto wako na kwa wajukuu na kwa vitukuu hmm. akisikia kutoka kwako ni salama zaidi yeah, kuliko kusikia kwa mtu mwingine kwa sababu elimu ziko nyingi kumtaani na nyingine elimu sio elimu sahihi hmm. kwao ni bora asikie kwako au mpeleke kwa wataalamu ambao wajua mama alinipeleka kwa fulani ni mtu sahihi kusikia taarifa hmm. basi tusimalize uondo tuelekee mtaani tuwasikie vijana wanasemaje kuhusu mada yetu iliyopo mezani kwa majina naitwa Jacqueline Msuya nasoma shule ya Benjamin ya Mkapa Dar es Salaam Niko hapa kuongelea mada inayosema mabadiliko ya wasichana katika kipindi cha ukuaji au balehe. Kwanza mabadiliko yanatokea katika aina mbili, kiakili na kimwili. Na mabadiliko haya yanaweza kuwa mazuri au mabaya. Naongelea mabadiliko mabaya katika hali ya ukuaji kwa wasichana. Kwa mfano, msichana anapomaliza darasa la saba, anakuwa ana ufaulu mzuri, akiingia kumwani, anaanza kubadilika kutokana na makundi anayokuta shuleni alipo, alipoenda au akili zake mwenyewe na mabadiliko yake pia anaanza kuwa na ufaulu mbovu kimwili mtiana anaweza labda akatokea na chunusu usoni akaanza kujishikia kama yeye akaanza kuchukia mazingira anayokaa wana jamii akaanza kujitenga akajiona ni mbaya fai katika kipindi kama hiko na washauri wa sitana wanaoendelea kukua na ambao bado wanakuwa wanakuwa kwamba katika kipindi kama hiko wao wanafanya kazi kwa bidii wanakaa wenzao wanaoshauriana anachukua mawazo ya wengine hivyo na nawe na upendo kwa majina naitwa Given Alberto Msafiri nasoma katika shule ya sekondari Benjamin William Kapo nipo hapo mbele yenu leo kuongelea kuhusu mabadiliko ya kitabia kwa mabinti waliopevuka jambo la kwanza mabinti wakipevuka wanapata mabadiliko ya kimwili ya kimuonekano nikimaanisha kama ni msichana atapata chunusi labda na mabadiliko mengine ya kimwili lakini kwenye kitabia anakuwa amebadilika kitabia mfano naweza akawa anajiona yeye kwa sahihi muda wote watu akimwambia anaweza kaona kama wanamkejeli au wanafanya yani wanamshauri vibaya pili anaweza kawa anapata ile miamko ya, ya nini ya kupevuka akipata ile miamko inampelekea yeye kujihusisha na mambo mbalimbali mfano mambo ya kimahusiano katika umri mdogo ambayo itampelekea yeye kupata mimba za utotoni na kupelekea kusitisha masomo yake kwa hapo kwa hapo awal. sasa mimi kama binti wenzenu nipo hapa mbele yenu pia kuwashauri ni njia gani ambazo mzazitumia ili msiweze kujihusisha na hayo mambo kwanza ukiona umepata mabadiliko hayo au kuna kitu chochote kina au miamko inakuendesha mfesi mama wako mfesi mzazi wako mfesi mzazi wako yote ambao unajua ukimwambia hayo mambo anaweza kukusaidia kwa kiasi fulani pili ili jambo la kupevuka limekuwa ni jambo la siri sana hasa kwa wasichana inatubidi tu wawazi ili tuweze kusaidiwa kwa wingi kwa majina naitwa Karembe Amadi, ni mwanafunzi wa kidato cha sita, shule ya sekondari Benjamin William Mkapa. Katika ukuaji wa msichana kuna tabia mbalimbali huwa ana anazianzisha. Nyingine zinakuwa nzuri, nyingine zinakuwa mbaya. Baadhi ya wasichana wengi tukizungumzia kuhusu tabia mbaya, kwa mfano, anakuwa anaanza kutosikiliza watu wengine na kutowaheshimu kivipi anakuwa anajiona yeye ndo kila kitu kwamba ameshakuwa 
ambapo hiyo sio nzuri tabia nyingine anakuwa anatamani kujaribu kila kitu ambapo vitu vingine sio sio vizuri kwa maisha yake ya baadaye ninachopenda kukisha wewe ni kwamba msichana ambaye anaanzisha hizo tabia mbaya ambazo sio nzuri kwa ajili ya maisha yake ya baadaye aweke ukaribu kati yake pamoja na mzazi wake hapa naongelea sana kuhusu wa mama ushauri mwingine ni kwamba anahitajika kabla hajajaribu kitu chochote akiangalia kwanza kile kitu nacho kijaribu kina zina yani kinaleta faida gani au hasara gani Tumwasikia wanafunzi wa Benjamin High School wameongea maneno mengi na watu wamesisitiza Teresa mm. binti anatakiwa apewe maarifa mm -hmm. na atafute taarifa zilizo sahihi unajua bila maarifa atapotea hamna kitu kibaya kama huyu binti aingie kichwa kichwa akisikia hiki kuzamani tulikuwa tunaambiana litakuja joka kubwa <laughs> Nimekana nisimulia joka sirioni. Jamani. Yaani inatesa sana tukio yake na kwa naogopa. Ile joka likija litanimeza, litani kitu linakulamba. Yaani taarifa fulani hivi yaani zinakutisha unasema unasubu. Eh hiyo siku joka likija. Nisije likaning'ata. Yaani sio unaelewa. Hivyo vitu sasa binti anakuwa na uoga matokeo yake anakuwa mwingine huja anaweza kaficha. Kuna binti nyingine anaficha. Yaani kuna umuhimu mkubwa sana wa binti kupewa kupewa hii elimu. Kwa sababu hata mimi nimesoma boarding school naona mtu mwingine hajui hata namna ya ile tarolo yake kike kishaitumia hajui hata namna ya kuifunga na kuitupa na dokta wengine wanaiacha wanaacha ovyo ovyo mm. karatasi ajui atupe wapi yani kuna yani kuna umuhimu uhitaji bado ni mkubwa sana wa kujenga ujifunza mm. na niseme tu na binti hiki ni kipindi cha mpito hautokaa kwenye hiki kipindi kwa muda mrefu mm. ni muhimu sana kuwa na maarifa sahihi ili utoke ukiwa salama na kwa baada ya kusema hivyo Tuenze tu kwenye sema naye tukamsikie mzazi mlezi mwalimu anatuambia nini kuhusiana na mada yetu ya leo Kwa majina anaitwa mwalimu Flora Witi kutoka Benjamin Secondary School Mada yetu ya leo ambayo tunaenda kuizungumzia ni mabadiliko kwa mtoto wa kike kipindi cha kubalee na nini kifanyike Kwanza kwanza mimi kama mzazi Ningependa kwanza kuwashauri mabinti zetu. Kipindi cha mabadiliko ya binti yanapopitia katika kubalee kunakuwa na changamoto nyingi sana. Kwanza ni kipindi ambacho mtoto anatoka katika hali ya utoto na kuingia katika hali ya ujana. Kipindi hiki ni kipindi muhimu sana kwa mabinti zetu ambapo kwanza wanahitaji kuelimishwa, wanahitaji kupewa elimu iliyo muhimu sana katika mabadiliko hayo. Elimu ya kwanza ambayo mtoto wa kike anapaswa kuipata ni kwanza anapaswa kujitambua kwamba katika kipindi hiki ni nini hasa kinachotokea katika mwili wake. Kitu ambacho watoto wengi wa kike hawapatia nafasi aidha kutoka kwa wazazi, walezi na hata jamii na wazunguka. Hivyo sisi kama jamii tunapaswa kwamba kumuelimisha mtoto wa kike kwamba anapopitia katika kipindi cha balee kwanza anapaswa kujitambua, kujua yuko katika nafasi hivi, anapaswa kuelewa mwili wake ukoje, ni mabadiliko gani ambayo anayapitia kwa wakati huo. Hivyo naweza kwa si kwamba sisi sisi wazazi tuwe karibu sana na watoto wetu kuwaelimisha kwamba anapopita katika kipindi hiko. Kwanza swala la kwanza la, la msingi anapaswa kujitambua na kuwa msafi katika mwili wake anapaswa kujua kwamba katika kipindi hiki mabadiliko haya yanaweza kumletea athari mbalimbali asipokuwa msafi atachekwa na watu wengine atachekwa na wenzake wanaomzunguka kwa hiyo swala la kwanza kabisa ni usafi binafsi pili anapaswa kujua kwamba katika kipindi hiki ni kipindi ambacho akifanya jambo lolote lilo baya linaweza kumuingiza katika athari zingine na ndio maana tunasikia kwamba watoto wengi wanapata ujauzito kipindi hiki cha balee kwa hiyo jamii kama jamii tunapaswa kuwa imara katika kuelekeza mabinti zetu na kusimama nao katika kuelekeza kwamba wanapaswa wafanye nini katika njia hiyo. Na kitu kingine napenda kuasa mabinti ni kwamba katika kipindi hiki kuna mabadiliko ya tabia ambapo wengi wanakuwa na kiburi sana. 
Kwa hiyo wazazi lazima tujue kwamba haya mabadiliko anayopitia mtoto mwingine hayapendi. Lakini mtoto anakuwa amebadilika kiasi ambacho wewe mzazi au wewe mlezi unabaki unashindwa kuelewa ni kitu gani ambacho kinampata mtoto. Hivyo mabinti napenda kuambia kwamba tujita, wajitahidi kujua ni hali gani wanaoipitia na anapona anashindwa kabisa atafute atafute usaidizi au ushauri kwa mtu na neye muamini. Kama unaishi na wazazi mtafute mzazi wako ongea naye na muambie mama ni moja mbili tatu. Lakini pia tafuta watu ambao unaamini kwamba wanaweza kwa kusaidia. Ushauri mwingine labda kwa wazazi au walezi na jamii kwa ujumla. Tunapaswa kuwa karibu na mama mabinti kwa sababu kipindi binti anapokuwa katika mapito haya mzazi usipokuwa karibu na mtoto unampoteza mtoto wako. Tumemmsikia madam Flora na yeye anaendelea kutia msitizo jinsi gani ni, umu, ni muhimu uh, kwa vijana hasa mabinti kupewa elimu katika kipindi hiki cha ukuaji. Wazungu wenyewe wanaita adolescence stage mm, kama mm, sikosei. Teenagers. Mm. Mm -hmm. Kuna kwa kuna matukio? Yaani nakwambia pale tena mimi mama alikuwa kuna kitu. Yaani mama kwa mjioni sana sikuizi usikii. Ndio maana inaitwa foolish age kwa sababu kuna mambo mengi. Mtoto anapata taarifa nyingi na ndio kipindi ambacho mtoto anajitenga na mzazi anataka kuwa peke yake anajiona amekua. Ni kuchekeshe. Mimi mm. kipindi kama hiki nilikuwa napitia pito huo. Mm. Nilikuwa siendi barabarani, siendi dukani hata kama kwa mangi bila kuoga. <laughs> yaani hunitumi mimi mpaka niende bafuni. Wewe kanua sabuni na kuja naita bafuni kwa au kama siendi bafuni basi naenda kubadilisha nguo, ni badilishe nguo. Nichukue ta mafuta nipake akaka kwenye mguu, yaani kisikiwi. Yaani niko hivi, yaani sita. Sasa kwa mzazi pale inabidi pia awe muelewa, mm. amueleweshe binti yake kwamba sawa, unatamani kujiona mdo watu huko sawa na amuelewe kwamba huyu ni kimtuma anatumia muda mrefu hapana. Mm. Nimeingia ndani kuweka mafuta. <laughs> Yaani unaweza ukacheka lakini ni kipindi ambacho kiukweli binti anakuwa anaji anataka kila kitu kikae sawa ili akitoka hivi akitoka ehe, attention ile hasa <laughs> pia apate pia attention hasa hasa kwa mzazi wa kiume muda kama huu binti tuna attention mm. ya kwanza ambayo ni salama anatakiwa ipate kwa baba yaani amsikilize mm -hmm. awe na muda naye kwa sababu pale ndo anatengeza attachment ya karibu yes, na ukimpoteza wakati huu akakutana mm -hmm. na jitu likamwambia linampenda amembeba yaani hakuna neno mtasema alikamwingia msije mkalaumu watu akasema ni anamsikiza a a mlimsikiliza mm -hmm. Ni sehemu nyingine ya binti bora nayo inaitwa ua linalochanua. Sehemu pekee ambayo tunaangazia mabinti mbalimbali mbali wenye vipaji, mabinti wenye ushawishi katika jamii, mabinti mashuhuri ambao wanatuelimisha sisi mabinti kwa namna moja ama nyingine. Kama kawaida yangu rafiki yako binti sinanjua na kuletea mabinti wenyewe wanatupa nondo zinatutoa sehemu moja na kutupeleka sehemu nyingine ambayo ni bora zaidi. Karibu ujiunge nami. Uh, karibu sana studio za TBC2. Asante sana. Naamini mtazamaji angependa kujua unaitwa nani na unajishughulisha na nini kwanza umependeza. Ha, asante sana <laughs> wewe pia umependeza. Asante. Um, kwa jina naitwa Raida Abed Salum. Mm. Ni muhitimu wa kidato cha 6 2023 na, mm. na kwa shule nilotoka nilikuwa kiongozi ambaye ni dada mkuu au head prefect mm. kiongozi mkuu kwa ujumla. Yeah. <laughs> yes. Ongea sana. Asante Kwanza sana. ni kupongeze kwa kumaliza kidato cha sita salama. Asante. Mabinti tupo wengi lakini yeah. sio wote wanafikia level kama yako. Kweli kabisa. Kwa hiyo ongea sana. Asante Kingine nimefurahi kusikia ushe kwa dada mkuu shuleni. Yes. Bas tungependa kufahamu safari yako mpaka kuwa kiongozi. Dada mkuu shuleni ilikuwaaje? Eh? Hii mambo ya uongozi kwa kweli anzaje anzaje? nakumbuka kipindi niko darasa la 5 mm. nilikuwa shule lotoka ilikuwa ya private um, wanafunzi ulikuwa haugombani ulikuwa unachaguliwa na walimu mm. but nilikuwa napenda sana lakini vile ulikuwa huendi mwenyewe walimu wanakuchagua so kupata bahati oh. nilishia tu kwa interest mm. yes nikaenda shule form 1 benjamini form 2 nikagombania uongozi wa afya na mazingira kwa mara ya kwanza mm moja kwa moja nikapata na shukuru Mwenyezi Mungu ila form 3 nikasema nitulie kwanza nisome form 4 hivyo hivyo mm. lakini nakumbuka wakati niko form 4 nilikuwa na mwenzangu nikamwambiaje yeah. nikiingia form 5 lazima niwe kiongozi mm. mimi nitakuwa president au assistant akanambiaje a a mimi president au assistant ah. yes 
Um, lakini bahati mbaya nzuri akasoma shule nyingine. Mm. Yes, nikaingia pale form 5 nika, nikawa nasoma combination ya PCM. Mm. Haijawahi kutokea mwanafunzi mm. wa PCM kwa kiongozi <laughs> hasa kugombania. Maana ni um, inachukuliwa ni combination ngumu sana. Mm. Inawezekana ni kweli lakini ha, sio sababu ya kufanya kitu yani ikuzuia kufanya kitu unachokipenda. Yes. Kwa hiyo nilipofika pale form 5 nikawa naambia marafiki zangu nataka nichukue uongozi wa shule. Ah labda uchukue tu discipline au nini? Nikamwambia ah ah nataka nichukue kiranja mkuu. Wakanambiaje? Sijui masomo wewe ndio science wewe PCM si na nini? Kaambia haya sawa nikanyamaza. Sasa siku zikafika uongozi form zikatolewa e, kaka alopita ka Hassan akanambia mdogo wangu jitahidi na pia kukua kuna dada ambaye alikuwa kiongozi msaidizi dada Hilda akanambia je muhimu zingatia muda wako jua huu muda wa uongozi jua huu muda wa masomo sasa form zilipotoka nikaenda nikachukua nikagombania kiranja mkuu lakini walimu wakaneka kiranja mkuu msaidizi Yes, kwa sababu ya combination yangu. Basi sawa, nikakubali na kiranja mkuu na msaidizi wote walikuwa wanapigwa kura. Ehe. Tukaenda, tukaenda kukatokea kitu fulani, kiranja mkuu akatolewa. Kukawa hamna mtu mwingine wa kushika ile nafasi. Kwa hiyo ndo mimi nikapanda tena pale pale. Kwa hiyo ile subira yangu ya kuwa kiranja mkuu ikafika na ikawadia. Kwanza ongera kwa kuwa na subira, hukukata tamaa, yes. pengine labo jisikia vibaya lakini ukuonyesha, bado kaendelea kufanya ile position yako ya, ya kuwa assistant kama, kama, kama ulipopewa na walimu yes. na watu walivu kuchagua. Uh, kwa kilicho kutokea, kwa mbo litamani kuwa head, dada mkuu, yes. lakini kwa kati ule ukapua kuwa msaidizi. Uh, ila baadae, yule kiongozi wako wakapata tatizo, akaundoka we ukapana tena ukawa dada mkuu. Yes. Uh, katika hiyo scenario wewe umejifunza nini? Um, nimejif... moja ka... katika kitu ambacho nimejifunza kuwa Mungu yupo na hakupi kwa wakati unaotaka ila anakupa kwa wakati sahihi. Mm. Yes, kwa sababu uwezi jua pale mwanzo nilivyokuwa na mimi kingenitokea nini mm -hmm. lakini ni ile nidhamu yangu ambayo nilionyesha kwa sababu niliendelea kufanya kazi kama kawaida niliamini maybe Mungu kachagulia hiki ndio kinachonifana ndio sahihi mm. lakini tukafanya kazi tu kama kawaida and then ndio hivyo nilichokiomba kikajibiwa kikaja yes jamani yes. okay na ulifurahi yes. eh? ulipokeaje <laughs> um, at the time nilikuwa nisharidhika unajua ninafurahia kile kitengo changu kwa sababu kuwa msaidizi na kuwa mkuu mkuu na mambo mengi msaidizi mm. yani mambo marahisi na pia combination yangu ilikuwa vizuri nilifurahi lakini pia nikasema yes kazi imeanza kazi imeanza kazi iendelee yeah. kazi iendelee <laughs> <laughs> lakini je yeah, vipi kwa wazazi kwa upande wa wazazi ama walezi walipokeaje hii kwamba wewe ni mwanafunzi lakini bado unapewa majukumu mengine ya kuwasimamia wanafunzi wenzako wakiwa shuleni kama kiongozi walichukuliaje um, wazazi wangu at first they were like yani ni wewe unachukua combination ngumu bado unajilimisha majukumu mizigo mingine ni mm. yes lakini hawa kukasirika wali support kwa sababu napenda sana kuambia one day nataka niwe kiongozi katika nchi mm. wao wanataka tu ujue wazazi wetu wanajua mwanafunzi ya keria nzuri ni daktari engineer mm -hmm. mwalimu mm -hmm. yes kuna vitu vingine ambavyo havijulikani mm -hmm. yeah lakini they support me in in good way hawakunambia kwamba acha ni na nini japo my mom she strict anapenda mtoto asome hapendi mm. angaiki na vitu vingine hiyo mm -hmm. linipa nguvu mimi kuendelea na masomo yangu kuongeza bidii katika masomo ukiachana na uongozi mm. sababu mamangu alikuwa anataka matokeo mazuri au mm. utajijua mwenyewe i need good results <laughs> bas kwa hiyo unatoa idi nini na una mwaidi nini <laughs> mama najua ataangalia hiki kipindi <laughs> <laughs> inshallah na Mwenyezi Mungu inshallah nitaleta matokeo mazuri bas tumwachie Mungu tunaamini utafanya vizuri mm. binti bora wetu Ah uh, tukiangalia uh, tukiangazia katika up, upande mwingine. Uh, sio kila mtu anaweza kuwa kiongozi. Yes. Na kuna wengine labda walimu uwaga wanawapa nafasi za uongozi lakini hawafai badala kukuta mtu uh, alitolewa. Wewe ulikuwa unatumia mikakati gani kuhakikisha uongozi wako ni bora pale ukiwa shuleni? Uh, 
Um, Tukiangalia uongozi wa shule na ukija kwenye society unaweza kuwa unafanana lakini wa shule ni tofauti mm. bado unakuwa pia chini ya mamlaka ya walimu mm. vyovyote unavyofanya ni wa chini ya mamlaka kwa hiyo shule uongozi wake vitu vikubwa ambavyo vinataka kiongozi vifanye mm. mazingira kuwa masafi ni dham na academic performance mm. yes kwa hiyo nilihakikisha wote tunakuwa katika nidhamu bora mm. hata wanafunzi ambao walikuwa hawana nidhamu walikuwa washikaji wangu nikikaa nao yani kama hivi unajua mm. unapata story ya unaweza kuwa in front nao na nini mm. lakini unapata kujua matatizo wai mtu kafikia pale mm-hmm. si kila anayefanya utovu wa nidhamu basi anafanya tu nini kuna mwingine sababu inampelekea iwe pale mm-hmm. yes ilikuwa anaishi nao kawaida kwa hiyo ukipata kama hivi naambia basi wewe fanya tu so mustafte matatizo mengine nje ya nini yes pia shule kwetu kulikuwa kuna wanafunzi ambao wana mahitaji maalumu. Mm. Nikisema mahitaji maalumu kuna ambao walikuwa hawasi nzuri mm. yes. Ya, tulikuwa tunaishi nao na walikuwa wananipenda wenyewe walikuwa mm. ni ishara yao wanafanya hivi mm. kama, kama wa, wamekupenda. <laughs> yes, no it's right. Uh-huh. Yes. Kwa hiyo niliishi na walimu wangu vizuri, nilifanya wanachokitaka. Mm. Pia niliishi na wanafunzi wangu wanafunzi wenzangu vizuri. Ya tulihakikisha si peke yangu na viongozi wenzangu mm. nidhamu iko katika mahala pake usafi na pia academic performance mm-hmm. yes. lakini naamini amna kazi yoyote sio na changamoto ulikuwa mwanafunzi wa kawaida kama wengine lakini pia ulikuwa kiongozi yes. changamoto gani ambazo ulikuwa unakutana nazo katika uongozi wako hasa kama binti um, changamoto ambazo ulikuwa unakutana nazo tukianza na masomo yangu mm. kama unavyojua PCM som som ziki mdogo ziki mdogo <laughs> Kwa hiyo ile mtu nikimwambia mimi nasoma PCM alafu ni kiongozi. Mhm. Nini? Yaani hapo tayari una mzigo mzito. Alafu bado unachukua tena na uongozi. Kwa hiyo unajipenda. Nika nikawa nasema hamna ndio kitu ninachokipenda hivyo. Yes. Moja ya changamoto ni hiyo. Pia unaweza ukakutana na wanafunzi ambao wamekuzidi. Yaani ile mtu ukibishana naye huwa ananipiga. Yes hiyo ni pia moja katika changamoto ambazo nilizipata lakini namshukuru Mwenyezi Mungu sana mm. niliweza kuishi na watu vizuri. vizuri yes si wanafunzi si walimu mm. wote nilikuwa naishi nao vizuri mm. yes na paka chukuru. pale ulipomaliza muda wako yes paka nilipomaliza muda wangu paka nilipomaliza shule mm. niliishi na watu vizuri paka nilikuwa naishi na rika zote mm. wadogo zangu wa size zangu yes mm. La, tulelewana kuna muda inakupasa rafiki yako ukafanya kosa mm. hujui unafanyaje mm. yes lakini namshukuru Mwenyezi Mungu nilimaliza salama uongozi wangu mm-hmm. ongera Hasani. na faida zipi ambazo umezipata kwa kwa kiongozi shuleni um, moja kati ya faida ambazo nimepata kujua hali tofauti tofauti za wanafunzi mm. kwa sababu tunasoma pale shuleni sio wote tunaenda pale ni tunakuwa na na level moja ya maisha. Moja esi ya maisha. Kuna wengine ambao wako chini, kuna wengine wako juu, wengine kawaida. Niliweza kulikuwa kuna mfuko wa charity shule. Na mimi nilikuwa kiongozi wa hiyo. Mm. Yes. Kwa hiyo niliweza kuishi nao. Kuna mwingine mm. anaweza kaja shule hivyo, analia yani hasomi. So sa, mwanzoni mm. pia nilikuwa naumia, nilikuwa nashindwa kuvumilia. Mm. Lakini at the end nikawa naelewa vile vitu vipo na bill fight navyo. Mm. Kengine nilipata fursa tofauti tofauti, tulikuwa tunaenda kwenye event. Yes. Japo mwalimu wangu kulikuwa kuna mwalimu wangu wa physics alikuwa apendi kabisa niende sehemu hizo. Mm. Alikuwa anasema wewe kaa usome, achana <laughs> wacha wengine waende HGL H ni wewe kaa usome. Lakini wakati naenda sehemu hizo nilikutana na viongozi tofauti tofauti kwa mm. mfano mama Janet mm. yes ni mama ambaye iko supportive sana kwangu mm. nilipoonana naye akaniona akanambia binti una kitu fulani mm. yes mpaka leo nawasiliana naye vizuri mm. ongera sana asante a uh, tuambie upande mwingine uh, sasa hivi umemaliza form 6 unaelekea chuo na kuna vijana wengine ambao wapo nyumbani na wenyewe wanategemea kuelekea chuoni. Una ushauri gani wa kuapa vijana kwa muda vijana ambao wamemaliza kidato cha sita kwa muda huo wanaotegemea kuelekea uh, chuo? Una ushauri gani wa kuapa vijana wenzio ambao wako mtaani? 
ningependa kuambia vijana wenzangu tusitumie ile mitandao vibaya kwa sababu unaweza ukaenda Instagram unakuta vijana like they are posting themselves naked hivyo mm. TikTok wamejaa challenges zote za ajabu wanazifanya wakati huo unafanya hivyo vitu ni bora ukakaa nyumbani ukajaribu kufanya kitu kipya kwa mfano kuanzisha biashara kufanya vitu tofauti tofauti ambavyo vitakuwa vizuri katika taifa letu. Mm. Pia ukiangalia vijana siku hizi inalalamikiwa sana vijana wa kiume kujiingiza katika mambo tofauti tofauti ambayo hivyo vyote vinasababishwa pia na sababu tofauti tofauti. Kwa hiyo sisi kama vijana wakati huu ni muda mzuri wa kuandaa future yako ijayo. Mm. Wewe unapenda kuwa kwa mfano kwenye biashara, basi anza sasa mm. biashara mdogo mdogo. Wewe unapenda kuwa kiongozi kama mimi. Mm tujaribu kufanya volunteering ya vitu tofauti tofauti katika jamii yetu. Yes, kama hivi. Sawa, asante kwa ushauri mzuri. Uh, umesema unapendelea kuwa kiongozi. Tunakutegemea kuwa kiongozi hapo baadaye. Amina. amina. Ye, nani ni role model wako na kwa nini? Nani unamtazamia? Ukisema mimi baadaye natamani kuwa kiongozi, nani unamwangalia? Um, role model wangu ni Mama Samia. Mm. Yes. Kwa nini Mama Samia? Ukiangalia okay, wote tunatoka sehemu moja ya Zanzibar. Ya, tunakutana na challenges tofauti sisi kama wasichana wa kule. Mm. Kwa mfano kama mimi hapa. Mm. Paka napata rusa kutoka nje nyumbani. So mchezo. Sio mchezo. Mm. Kwa sababu kuna siku nitoka kwenye event babangu was like sit there. Hakuna kutoka nje, hakuna kupokea simu nje ya familia. But nilimwelezea babangu na kanielewa lakini yes, ivo. Mm. Ana kuna ulinzi mkubwa na kila sehemu mara nyingi natembea na mdogo wangu akiwepo nyumbani. Mm. Kwa hiyo hivyo ili ni inanifanya yani mm. niwe role, mama Samia we role model wangu kivipi? Yeye ameweza kufika pale anapopataka. Mm -hmm. Licha na nini zote zina, of vyote yes, mm -hmm. of vyote ambavyo anavipata. Mm -hmm. Yes. Kwa hiyo mimi kama msichana nimetoka kule, nimemwona mama Samia yeye kafika pale. Kwa nini na mimi nisiwe pale? Mm -hmm. Yeye ni kiongozi bora na anafanya vitu kama mama, kama mm. mwanamke kwa mara ya kwanza na anafanya vitu vizuri. Naamini inshallah na mimi tutafika. <laughs> Ongea sana na mimi naamini utafika. Ukitia Amin. juhudi lazima utafika unapotaka kufika. Yes. Kwa kumalizia kabisa ningependa umpe ushauri binti aliyepo nyumbani anayekutazama muda huu na pengine anapitia changamoto kama yako. Yes. Ah uh, yes. Ungemwambia nini? Um, wewe kama binti usikate tamaa nafanya vitu ambavyo unaona ni sahihi kwako na havikeri havi katika jamii. Kwa hiyo badala kutafuta umaarufu TikTok, Instagram, jaribu sehemu nyingine. Mm. Sehemu ziko nyingi sana. Kwa mfano, kuna sehemu za biashara, kuna sehemu za uongozi, sehemu za tofauti tofauti. Yes. Kwa hiyo wewe kama binti usipoteze sana muda wako TikTok, Instagram badala yake tafuta future yako sasa. Usiseme mimi bado mdogo, mimi sijui acha nile ujana, acha nifanyaje, hapana. Huu ndo wakati wako wa kujenga future yako. Yes. Asante sana. Asante sana. <laughs> Basi nimekuwa na wakati mzuri sana na wewe, Asante. lakini pengine wewe ni influential, yani una vitu ambavyo unavyofanya vizuri. Na mimi kuna binti angetamani hata kukutazama kwenye mtandao wako wa kijamii. Oh. Uh, labda utupe Instagram handle yako unatumia jina gani? Um, jina langu Instagram ruaida_abeg. Sawa. Yes. Asante Ruaida kwa kuwa nasi tumekuwa na wakati mzuri sana na wewe. Asante. Uwa linalochanua kawaida uwa likichanua linatoa harufu nzuri mm. linavutia na linawavutia hata wale walokopo pembeni na linaleta manufali mm. na chumwa na kugeuka pambo waletu leo ni Ruaida yes, mrembo anajielewa anajitambua ana ndoto ana ndoto kubwa na anazipambania yani msikia mi... talipoeleza pale kuna wakati Baba yangu hapendi ninachofanya, hapendi ninakoenda lakini bado nilimkalisha chini baba yake akamwambia baba 
Mimi ndio vitu ninavyopenda na naona hapa ndo nitakapotoka kwenye uongozi. Yaani huyo hiyo aina ya ujasiri mm. wa Ruaida yani mm. akiubeba na akaenda nao kwenye maisha yake yote mm. atakuja kuwa binti ambayo mwenye mafanikio makubwa sana Tatimiza sababu sio kila mtu anaweza kuwa na ujasiri alokuwa nao kwa sababu mke anasa ah baba akasema mm. sasa nitafanyaje? Mm. Afa anabakia mimi nisingekuwa hapa kama so baba yangu. Mm. Mimi bwana amenifurahisha ambapo alikuwa na ndofu ya kuwa kiongozi tokea akiwa darasa la tano alikosa bado ndoto yake akaibeba hakuwa head prefect lakini akawa msaidizi lakini Mungu bwana ana njia zake anasema njia za Mungu azichunguzike akitaka kukupa anakupa na handiki banua riziki mafungu saba tunawapongeza kwa kazi nzuri mnayofanya msiache kutuingilia katika mitandao yetu ya kijamii Instagram Facebook na Twitter acha pale jina lako tueleze nini unafanya nayo tukualike kwenye walalo chanua Tunaenda wapi dada lao? Chuku chuku. Mm -hmm. Mm -hmm. Kwa majina anaitwa Amos Daniel Mcharo. Eh, ni mtanzania, natokea Dar es Salaam, maeneo ya Tabata. Lakini kwa jina la kazi yangu naitwa Amos Acrobatic, maana yake ni msanii wa sarakasi. Lakini katika sarakasi zangu nafanya vitu vingi sana. Nacheza yoga, napinduka sarakasi, nacheza moto, nacheza juggling. Nacheza vitenesi, nacheza lapsi, nacheza handstand na michezo mingine mingi 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 katika sarakasi. Lakini pia nafanya clown show. Uh, vipindi vya kudili na watoto, lakini pia ni mwalimu wa mazoezi. Ya, yeah, leo nimeletea kipindi cha mazoezi kwa watu ambao wenye mikono mikubwa, yani wana nyama kubwa, wana nyama nyingi katika mikono. Ya, yeah, nataka nielekeze jinsi gani ya kupunguza tatizo hilo maana hilo ni tatizo mtu apunguze kula vya kula vya mafuta vya kula vya mafuta ndio vinapelekea tatizo la mtu anakuwa na mikono mikubwa nyama nyingi ni mafuta mafuta yanakuwa mengi mwilini kwa namba moja, na shauri mtu asiwe anakula vya kula vya mafuta kwa wingi apunguze apunguze afanye diet hiyo ni namba moja. namba mbili, katika upande wa mazoezi sasa mazoezi ya kukaza mwili mfano Mtu awe anaanza kupiga push up unakuta mdada mbona wa dada una, una mili mikubwa mtu anakuambia ah sipendi kuwa na hizi nyama hizi nafanyaje anaenda kukata nyama na hospitalini anapelekea tatizo hiyo sio vizuri kwa sababu wale nao binadamu lakini hiyo dawa yake kubwa ni mazoezi mfano kwa watu wanaoanza wanaanza mazoezi wanaweza kaanza kipole pole labda mfano naanza kutolea push up lakini kwa uchache kwa ufupi unaanza labda na push up tano unapopiga push up mkono unakaza mkono unapokaza zile nyama mwisho wa siku zinakuja zinapotea lakini kipole pole mikono yote miwili unatumia mwisho wa siku unashangaa unakuja mazoezi yanakusaidia hiyo ni namba moja. angalia push up unazozipiga hii itakusaidia sana kupunguza nyama katika mkono yako. Lakini pia kuna pusha nyingine za kutanua. Utatanua kidogo. Utapiga pia tia, pia tano. Maona eh? Lakini pia kuna pusha nyingine. Um, hiyo ndio moja. Utapiga pia tano. Angalia. Hizi pia zitasaidia sana kupunguza nyama za kwenye mikono kwa sababu mkono utakazika mwisho siku zile nyama zinapotea zile nyama zinapotea push up nyingine hiyo pia itakusaidia sana 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 katika kupunguza mikono mikubwa kwa kwa mazoezi haya machache itakusaidia sana kupunguza nyama ambazo ni kubwa katika mikono yako kwa unashauriwa sana kuacha vyakula vya mafuta na kufanya mazoezi. <laughs> Basi kwa kusema hayo sisi hatuna la ziada tunakushukuru wewe binti bora mzazi mlezi ambaye umekuwa nasi kuanzia mwanzo wa kipindi mpaka mwisho tulipoanza jamvini na madam Silvia tukaja tujuzane tukafuata sema naye kwenye walao chanua umemsikiliza Ruaida Nasi tunasema binti bora. Koma mpaka kieleweke. Binti bora. Koma mpaka kieleweke. Langu jina ni Teresa Mbulumi, sikuwa mwenyewe mm. ni kona mwenzangu. Naitwa Sizi Apuya. Bye. Bye bye. bye.